مرحبا أصدقائي أنا مازن الفتى الطائش أو كنت طائشا من قبل أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما كان عمري العشرون حينما أصر والدي على خطبتي من ابنة عمي تدعى أروى كان عمرها مثلي تماما كنا ندرس بالكلية نفسها كنت بالنسبة لها فتى أحلامها كما أنها أحبتني كثيرا ولكنني لم أكن أبادلها هذا الشعور فأنا كنت ذاك الشاب الطائش في العشرين من عمره لا يود الارتباط وتكوين أسرة وتحمل هذه المسؤولية الكبيرة لكن والدي كان عاقد العزم على خطبتي من أروى لكنني رفضت هذا فأنا أريد أن أتزوج إنسانة أحبها وتحبني لكن والدي قال حينها انظر إلي يا فتى إن لم توافق على الزواج من أروى فاذهب من هنا ولا تعد ثانية ثم قالت أمي يا بني إن أروى تحبك كثيرا وبالطبع ستحبها بفترة خطبتكما فقلت بغضب لكنني لا أحبها أنا أعلم أنها تحبني لكنني لا أعتبرها أكثر من أخت لي لماذا لا تنصتون إلي؟ فقال والدي حب ماذا يا فتى هل أنت تعرف شيئا سوى طيشانك هذا؟ إن كنت رجلا حقا كنت ذهبت وأدرت تلك الشركات بدلا من لهوك وطيشانك فقلت بحزن وهل سيصبح هذا الفتى الطائش رجلا عندما يتزوج بابنة عمه كي لا تذهب تلك الشركات والأموال لشخص آخر فقام والدي بصفعي وبدأت أمي بالبكاء أما أنا فقلت إذا سيذهب هذا الفتى الطائش من هنا ولن أعود ثانية قالت أمي ماذا وإلى أين ستذهب يا مازن؟ فقلت سأذهب إلى بيتنا الكبير الذي يوجد بالقرية سأعيش هناك أيضا فذهب والدي بغضب إلى الخارج وجلست أمي بجانبي وقالت لا تحزن من والدك فهو يحبك كثيرا فقلت لم أحزن يا أمي لكنه لا يصغى لي أبدا فقالت لا بأس يا بني سيفهمك يوما ما أومأت لها ثم عانقتني وقالت اعتني بنفسك جيدا فقلت حسن وأنت أيضا وبعد قليل جهزت حقيبتي وذهبت إلى القرية حيث سأبدأ هناك حياتي الجديدة لم أكن أعرف أي أحد هناك سوى جناني الحديقة الذي كان يعمل في حديقة البيت كان يدعى أحمد وهو من علمني الكثير من الأشياء كزرع الورود وغيرها من الأشياء الجميلة كما أنه وجد لي عملا جيدا بالقرية لكنني لازلت طائشا كما أنا حتى أنه بليلة من الليالي تشجرت أنا وأحد الشبان القرويين وضربته بشدة ثم ذهبت للبيت لأنام ولكن لم يكتب لي النوم حينها حيث أنني وجدت أحمد يأتي إلي بسرعة وقال أهرب من هنا فورا يا مازن فقلت لماذا؟ فقال ذاك الشاب الذي تشاجرت معه من قبل قادم هو وبعض أصدقائه يحملون أسلحة وسكاكين فقلت سأتصل بالشرطة فورا فقال اذهب الآن وأنا سأتصل بالشرطة فقلت لا لكنني لا أستطيع أن أتركك لوحدك فقال لا تهتم لي هيا اذهب بسرعة ثم أخرجني من الباب الخلفي وقال لا تأتي إلى هنا حتى أتصل بك فقلت حسن ثم ذهبت مسرعا وعندما رأيت الكثير من الشبان أمامي لم أجد سوى بيت كبير فيه شرفة جميلة فتسلقت على الجدران حتى استطعت الدخول وجدت هناك فتاة تبكي بصمت فقلت مرحبا وقبل أن تصرخ وتنادي على أحد أخبرتها بألا تفعل وبأنني هنا فقط للاختباء من هؤلاء الشبان الذين يريدون قتلي فقالت حسن ولكن أخفض صوتك فقلت بصوت منخفض حسن ولكن لماذا كنت تبكين؟ فقالت يريد أبي أن يزوجني بابن عمي وأنا لا أرغب بذلك ولأننا فتيات قرويات لا يحق لنا أن نعترض فقلت لها أنا اسمي مازن ما هو اسمك؟ فقالت أنا ليلى ثم قطع حديثنا هاتفي عندما رن فقد كان أحمد قائلا لقد قبضت الشرطة على الشبان هيا تعالى بسرعة ولكن من سوء الحظ أن والد ليلى سمع رنة هاتفي 
فقفزت بسرعة ونزلت إلى الأسفل لكنه رآني وحمل بندقيته وجاء خلفي لكنني قررت أن أقف أمامه وأخبرته بكل ما حدث فقال بغضب ألم تجد سوى شرفة ابنتي يا هذا؟ فقلت أقسم أنني لم أكن أعرف أنا فقط كنت أبحث عن مأوى لكنه صرخ بوجهي كثيرا وغضب ولكن بعد مرور دقائق هدأته ثم ذهبت للبيت لأنام لكنني سألت أحمد عن والدي ليلى وكل عائلتها فقال أنهم من أكبر وأفضل سكان القرية وهم أناس محترمون ولكن لما تسأل؟ فقلت لقد لجأت إليهم منذ قليل وأريد أن أشكرهم فهل ستأتي غدا معي لنشكرهم؟ فقال بالطبع ذهبت لأنام وفي الصباح فكرت كثيرا بما قالته لي ليلى أمس تمنيت لو أني أستطيع مساعدتها ولهذا أخبرت أحمد بأن يجلب ابنته الصغيرة معه ونحن ذاهبون إلى بيت ليلى وقمت بكتابة رسالة لليلى أقول فيها مرحبا ليلى أنا مازن بالتأكيد تتذكرينني لقد علق بذهني ما قلته لي أمس فإن كنت تريدين مني مساعدتك فأنا الآن بالأسفل وأريدك أن توافقي على ما سأقوله لوالدك والآن إلى اللقاء أعطيت هذه الرسالة إلى ابنة أحمد ياسمين وقلت لها عندما نذهب لبيت ليلى أعطي ليلى هذه الرسالة ولا تعطيها لغيرها فأومأت وقالت حسن وحقا أعطتها الرسالة فنزلت للأسفل بحجة إحضار القهوة فقلت لوالدها السيد علي هل يمكنني أن أطلب منك شيئا يا سيدي؟ فقال تفضل يا بني فقلت بتردد أنا أريد الزواج من ابنتك ليلى فقال السيد علي ماذا قلت يا فتى؟ فقلت لا تقلق سأصونها وأحقق لها السعادة بإذن الله كما أن عائلتي جيدة وقد تكون تعرفها فقال ومن هي عائلتك؟ فقلت أنا مازن ابن السيد عمر القاضي فقال لماذا لم تقل هذا من قبل يا فتى فأنت ابن أعز أصدقائي ولكن أنا المخطئ بأنني لم أعرفك فقلت لا أحقا تعرف والدي؟ فقال لي بالطبع ولكن يا بني ابنتي قد طلبها ابن أخي قبلك وقبل أن أتكلم دخلت ليلى وقالت لكنني موافقة على مازني يا أبي وليس ابن عمي فصمت السيد علي قليلا ثم قال حسن يا بني أخبر عائلتك ليأتوا غدا ونقوم بخطبتكم فقلت لا بكل سرور يا سيدي إلى اللقاء غدا إن شاء الله ثم ذهبت للمنزل أخبرت أمي وأبي ففرح والدي كثيرا وقال مبارك عليك يا بني أخيرا قد أصبحت عاقلا فضحكت وقلت نعم وبعد مرور عدة أيام من خطبتي أنا وليلى أحببتها كثيرا وقررت أن أخبرها بحبي ذاك وذهبت لحديقة منزلها وناديتها ولكن ما حدث كان صادما حيث أنه فور نزولها أطلق أحدهم النار عليها فسقطت بالأرض أسرعت إليها وحملتها إلى السيارة وبعد دخولنا إلى المشفى فقدت ليلى وعيها وانتظرتها أنا وعائلتها خارج غرفة العمليات قلقين وخائفين عليها وبعد عدة ساعات خرج الطبيب وأخبرنا أنها بخير وأنه أخرج الرصاص بسلام والحمد لله وهنا اطمأنت قلوبنا لكنني سعيت وراء معرفة من أطلق النار عليها وبعد مرور يومان فقط عرفت أن أروى ابنة عمي هي من أجرت شخصا لإطلاق النار على ليلى بسبب غيرتها منها وحبها الشديد لي وعندما كنت سأخبر الشرطة عن فعلتها هذه منعتني ليلى وقالت لي بأنها فعلت هذا بسبب حبها لي وأنها ندمت على هذا الآن فليس هناك داع لعقابها فقلت ولكنني كنت سأفقدك بسببها فقالت ولكنني هنا لم أذهب فقلت لها حسن كما تريدين اعتذرت أروى لنا كثيرا ولكنني لم أسامحها أبدا بينما سامحتها ليلى ولهذا قررت أن تسافر لدولة أخرى أما أنا وليلى فقد تزوجنا والآن نحن نعيش في سعادة معا ولم أعد فتى طائشا بل رجلا يتحمل المسؤولية ويعمل بجد كما أنني تعلمت حقا معنى الحب